ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് മലബാർ കോസ്റ്റിൽ അതായത് മലബാർ തീരത്ത് ആ ഒരു ഷിപ്പ് എത്തിയതിനെ പറ്റിയതാണ് മിലിൻ്റെ വിട്ട് മിലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ വിട്ട് മലബാർ കോസ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റിന് എത്തിച്ചേർന്നു ആ ഒരു ഷിപ്പ് വാസ് ഗോഡകാമയുള്ള ഷിപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ വരെ വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ദ പൈലറ്റ്സ് ഫോർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് പൈലറ്റ്സ് മുന്നേ കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് ടു ബി സീൻ വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് മൗണ്ടൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വലിയൊരു പർവ്വതനിര മൗണ്ടൻ ആയിരിക്കാം വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് കാനന്നൂർ അപ്പോൾ അത് കിങ്ഡം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റീജിയനാണ് കാനന്നൂർ ആ ഒരു കാലിക്കട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു വിച്ച് പീപ്പിൾ ഓഫ് കൺട്രി ഇൻ ദർ ലാംഗ്വേജ് കോൾ മൗണ്ടൻ ഡെലിലി അവർ മൗണ്ടനെ ഡെലിലി എന്നാണ് വിളിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദേ കോൾ ഇറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ റാറ്റ് ആൻഡ് ദേ കോൾ ഇറ്റ് മൗണ്ട് ഡെലി ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് മൗണ്ടൻ ദർ വർ സോ മെനി റാറ്റ്സ് ദ ദേ നെവർ കുഡ് മേക്ക് എ വില്ലേജ് ദർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൗണ്ടനിൽ ഒരുപാട് റാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വില്ലേജ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൗണ്ടൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മൗണ്ടൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണുക എന്ന് പൈലറ്റ്സ് മുൻകൂട്ടി ഫോൾ ടോളിൽ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റണ്ണിങ് ദൗൺ ദ കോസ്റ്റ് ഫ്രം മൗണ്ട് ഡെലി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൗണ്ട് അവർ മൗണ്ടൻ അവർ കണ്ടു ഡെലി എന്ന് പറഞ്ഞ മൗണ്ടൻ കണ്ടു അവിടെ നിന്നും പോയി എക്സ്പെഡിഷൻ പാസ് ദ കാനന്നൂർ കാനന്നൂറും വിട്ട് പോയി വിത്തൗട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് അവിടെ ഒന്നും നിർത്തിയില്ല വിച്ച് ടൗൺ സീംസ് ടു ഹാവ് പ്രസൻറ്റഡ് മച്ച് ദ സെയിം എപ്പിയറൻസ് ദെൻ ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് നൗ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ലാർജ് ടൗൺ ഓഫ് താച്ച്ഡ് ഹൗസസ് ഇൻസൈഡ് എ ബേ ഒരു ബേര എടുത്ത് ഒരു തീരത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് അവിടെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് വീടുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു ഓല മേഞ്ഞ വീടുകളായിരുന്നു അവർക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് താച്ച്ഡ് ഹൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓല മേഞ്ഞ അനേകം വീടുകൾ ഓല മേഞ്ഞ അനേകം വീടുകൾ അവർക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ ഓല മേഞ്ഞ വീടുകൾ ഇനി ദ ഷിപ്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് റണ്ണിങ് അലോങ് ദ കോസ്റ്റ് ആ ഷിപ്പുകൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കോസ്റ്റിലൂടെ തീരത്തൂടെ ക്ലോസ് ടു ലാൻഡ് ലാൻഡിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായി ഫോർ ദ കോസ്റ്റ് വാസ് ക്ലിയർ വിത്തൗട്ട് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമായിരുന്നു എഗെയിൻസ് വിത്ത് ടു ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് അപ്പോൾ അതിനവർ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും എന്താ തീരത്ത് അണയുമ്പോൾ വരുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ പൈലറ്റ്സ് പൈലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ഓടിപ്പിക്കുന്നവർ ഗേവ് ഓർഡേഴ്സ് ടു കാസ്റ്റ് ആങ്കർ ഇൻ എ പ്ലേസ് വിച്ച് മേഡ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ബേ ബിക്കോസ് ദർ കമാൻഡ്സ് ദ സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് കാലിക്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം കാലിക്കട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങാം ദിസ് ടൗൺ ഈസ് നെയ്ഡ് കാപ്പോക്കേറ്റ് ഈ ഒരു ടൗണെ കാപ്പോക്കേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ വേഴ്സ് ദ ഗാമ വസ്ഗോഡഗാമ എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വസ്ഗോഡഗാമ എപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് മൂഡ് ഹിസ് ഷിപ്സ് എ ഫ്യൂ മൈൽസ് ടു ദ നോർത്ത് വേൾഡ് ആൻഡ് ടു ഹാവ് ആങ്കേഡ് ദം ഇൻസൈഡ് ദ മുഡ് ബാങ്ക് ലൈങ് ഓഫ് പണ്ടി അലിനി കൊല്ലം അപ്പം ആ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പല പല തീരങ്ങളാണ് കൊല്ലം ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദിസ് പോർച്ചുഗീസ് എക്സ്പെഡിഷൻ പോർച്ചുഗീസുകാരാണല്ലോ വാസ് ഗോഡകാമേറെ കീഴിൽ അറൗൾസ് അറ്റ് വൺസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ജലസി ഇൻ ദ മൂർസ് ഓഫ് മുഹമ്മദൻസ് ഹു ഹാഡ് റെഡ് സി ആൻഡ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ട്രേഡ് വിത്ത് യൂറോപ്പ് ഇൻ ദർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദേ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബിഗാൻ ടു ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് ദ അതോറിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെഡിഷൻസ് അപ്പോൾ പോർച്ചുഗ പോർഗി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എത്തിയതും ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പെഡിഷൻ അവർ തുനിഞ്ഞതും ഭയങ്കര ജലസിയാണ് കുശുമ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് 
അന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് കീഴിൽ വരുന്ന സാമൂതിരിമാർ സാമോറീൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര അധികാരമാണ് അപ്പം സാമോറീൻസ് എൻ്റെ കീഴിൽ സാമോ സാമൂതിരിയാണ് ഓരോ നാട്ടുപ്രദേശത്തിൻ്റെയും വലിയ ആൾ അപ്പം അവരുടെ കീഴിൽ മൂന്ന് പേര് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് കാണും ആരൊക്കെയാ ദ ഓവർസിയർ ഓഫ് ദ ട്രഷറി ഗജനാവ് നോക്കുന്ന ആൾ ദ കിങ്സ് ജസ്റ്റിസ് ന്യായാധിപൻ ആൻഡ് ചീഫ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദ പാലസ് ഗാർഡ് പാലസ് നോക്കുന്ന ചീഫ് ഓഫീസർ ഇവരൊക്കെയാണ് സാമൂതിരി കീഴിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദീസ് വർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ബി ലിബ്രലി ബ്രൈബ്ഡ് ടു ഒബ്സ്ട്രാക്ട് ദ ന്യൂ കോർണേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടാളുകൾക്കാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ സാമൂതിരി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ബ്രൈബ് കൊടുക്കുക ബ്രൈബ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോഴ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ്ലി അതനുസരിച്ച് വെന്തഗാമ അതായത് വാസ്ഗോഡഗാമ സെൻറ്റ് നിക്കോളാസ് കൊയ്ലോ നിക്കോളോസ് കൊയ്ലോ ആരാണ് ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കമാൻഡർ ഓൺ ഷോർ വിത്ത് എ മെസ്സേജ് ടു സാമറിങ് ആസ്കിങ് ഹിം ടു സാങ്ഷൻ ട്രേഡ് അപ്പം ഈ കൊയ്ലോനെ വിട്ടു ഗാമ എന്നാ പറയുന്നത് വാസ്കോഡഗാമ കൊയ്ലോനെ വിട്ടു ആരുടെ എത്തിക്കുക സാമൂതിരിയിലെത്തിക്ക് എന്തിന് ഒരു വ്യാപാരത്തിന് സാങ്ഷൻ കിട്ടാൻ അനുമതി കിട്ടാൻ ദ അതോറിറ്റി സ്ട്രൈഡ് ഹിസ് ടെമ്പർ മൈ മേക്കിംഗ് ഹിം വെയ്റ്റ് അപ്പം എന്താ ചെയ്ത് ഈ കൊയ്ലോനെ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം ക്ഷമയി ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സാമൂതിരി ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് തിങ്കിങ് ദസ് ടു കോസ് എ ബ്രേക്ക് വിത്ത് ദ പോർച്ചുഗീസ് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് പോർച്ചുഗീസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യാപാരം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ബട്ട് ബീങ് വേൺ ബൈ എ കാസ്റ്റീലിയൻ ഹും ദ ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ഹി എക്സസൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കൊയിലോ ഭയങ്കര ക്ഷമയോടു കൂടെ നിന്നു ആൻഡ് ആ ഡിക്ലൈനിങ് ടു ഗീവ് ഹിസ് മെസ്സേജ് ടു എനി ബ ദ കിങ് ഹിംസെൽ ഹി വാസ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ആൻ ഓഡിയൻസ് അവസാനം വരെ കാത്തു നിന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ഫർദർ ഡിലേ പിന്നെയും വൈകി ദ കിങ് ഗേവ് ഹിസ് സാങ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും കൊയിലോ പ്രകോപിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിങ് എന്ത് കൊടുത്തു സാങ്ഷൻ കൊടുത്തു റിട്ടൺ ഓൺ എ പാം ലീഫ് ഒരു പാം ലീഫിൽ ഒരു ഇലയിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് സാങ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഫോർ ഓപ്പണിങ് ട്രേഡ് തുട ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിന് ഓക്കെ വ്യാപാരത്തിന് ട്രേഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ബിഗാൻ അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുമായിട്ട് സാമൂതിരി എന്ത് തുടങ്ങി ട്രേഡ് തുടങ്ങുകയാണ് ബട്ട് ദ പോർച്ചുഗീസ് വർ സപ്ലൈഡ് വിത്ത് നത്തിങ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ഗുഡ് ബട്ട് റബ്ബിഷ് and scandingly even with that they accepted it however in default of better stuff but the jealousy of the moose prevented them eventually from getting even this much ab aadathil aathilo natra nalla reethil trade on nalla irunnu nalla products on nalla irunnu pinne ee muhammadansin ulla oru kushumb idakke ee oru trade ine baadichu vasco da gama accordingly determined to visit the samori in person എന്താ പറയുക നേരിട്ട് സാമുദീനെ കാണാനായിട്ട് വാസ്കോടകാമ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡഡ് ഹോസ്റ്റേജസ് ഫോർ ഹിസ് സേഫ് കണ്ടക്റ്റ് സേഫായിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് എനിക്ക് ട്രേഡ് മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാസ്കോടകാമ ആരെ കാണാൻ പോവാണ് സാമുദീനെ ബട്ട് ദ കാസ്റ്റീലിയൻസ് അഡ്വൈസ് ദ നെപ്യൂ ഓഫ് ദ കിങ്സ് ജസ്റ്റിസ് വാസ് ബൈ ദ കാസ്റ്റീലിയൻസ് അഡ്വൈസ് The nephew of King Justice was accepted as an insufficient hostage. Intrigues were rife, however, and when the Gama made his first attempt to land, he found that Samarin had gone to a place at some distance. In the past, when he came to the past, 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 he came to the past. And the authorities were prepared to take the Gama thither by force if he landed. അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബസ് ഗോടകാമനെ മാറ്റും അല്ലെ പിടിക്കും എന്നൊക്കെ വന്നു എഗെയിൻ വാർഡ് ബൈ ദ കാസ്റ്റീലിയൻ ദ ഗാമാസ് ആൻഡ് മെസ്സേജസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ടു എസേർട്ടൈൻ ഇഫ് ദ കിങ് വാസ് റിയലി ദ ടു റിസീവ് ഹിം ആൻഡ് ഓൺ ഫൈൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് ദ ഗാമ വിത്തൌട്ട് ലാൻഡിങ് റിംബാർക്ക്ഡ് വീണ്ടും ഒരു എഴുത്ത് എഴുതുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ എഴുതി നോക്കി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാമുദ്രി വരുമോ പക്ഷെ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ